J'essaie de ne pas me casser la figure pour continuer ce liftcast avec la première journée. Alors, euh, vous allez voir euh, dans les images qui suivent quelques euh, reflets filmés, euh, plus conséquents sur la version remontée qui sera publiée eh bien, dans ces prochains jours. Des conférences, des workshops qui se sont déjà donnés aujourd'hui ici à Unimail, à Genève. Voilà, je vous laisse découvrir eh bien, quasi la totalité des, des workshops présentés ici à Genève. Et pendant ce temps, il y a des gens qui bossent, puis il y en a qui foutent rien du tout, surfis sur Internet. Oh non, il y a encore quelqu'un qui s'est parqué sur ma place sur Facebook. <rire> bon, t'es en train de faire quoi là Il est bientôt euh, 10h, c'est ça Alors là, je fais le, le premier euh, check euh, email de la journée et j'ai toutes les demandes euh, de gens qui veulent encore des billets, etc. C'est pas vrai. Donc c'est la, la, la partie qui est hyper dure pour moi. C'est le... C'est le moment où je dois dire non, ce que je déteste en fait. Parce, ah parce que, que là, c'est fini. Euh, c'est le... fini quoi. Bah, les gens. Ouais, bon. C'est trop tard pour m'écrire et, euh, et me dire que la logistique, tout est imprimé, euh, tout est prêt. Donc malheureusement, tous les cas spéciaux, on ne peut plus les traiter maintenant. Quoi. Euh, donc voilà, là, je voyais des gens, ça fait 3-4 mois qu'on propose aux gens de faire les, les, prendre les rendez-vous pour les interviews. Maintenant, on ne va plus pouvoir s'en occuper. Enfin, comme ça, quoi. Rentrez chez vous. Non, non, bien sûr que non, ben on, voilà, il va falloir, il va falloir que les gens s'auto-organisent se, se, pour les choses. On ne peut pas, je peux plus gérer les cas spéciaux, de la toute l'équipe, elle travaille, elle est, elle est à fond, donc euh, malheureusement, euh, on s'en occupera après la conférence, si c'est encore pertinent. Bon, je te laisse bosser avec les idées. Merci. Merci. 
shifts because the you know the policy isn't there yet. Mm -hmm. So how do you implement the policy when you're in a local office when yeah. when it's really fresh territory? Um, and uh, I know Cisco has uh, does a lot of work around some of the pieces that we'll be talking about. Probably not for a year and a half, but the whole linking cities and I don't know if you know about that kind of stuff. The tele that, that work that S Society for Arts and Technology is doing in Montreal, but it's basically telepresence and uh, linking up hundreds of people together from different cities through broadband, uh, 360 degree environments. Okay. So. The biggest taboo that I've experienced. That's a very good question. But I'm going to be really, I have no choice but to really say what is the biggest taboo. Um, Um, 